ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு பிஎஸ்எஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் ஃபார் ஈஸி லேர்னிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்னுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டு பார்க்க போறோம் அதாவது டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் வந்து பீரியாடிக் டேபிள் எங்க இருக்கு அதனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் இவ்வளவுதான் பார்க்க போறோம் சோ இங்க நம்ம ஒரு பீரியாடிக் டேபிள் எடுத்துருக்கோம் இப்ப ஜென்ரலா நம்ம வந்து முன்னாடியே படிச்சிருப்போம் பீரியாடிக் டேபிள்ல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் நம்ம நாலு டிஃப்ரெண்ட் பிளாக்ஸ்ல படிப்போம் ஒன்னே எஸ் பிளாக் பி பிளாக் டி பிளாக் அண்ட் எஃப் பிளாக் சோ இதுல ஒரு பீரியாடிக் டேபிள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பதினெட்டு குரூப்பும் ஏழு பீரியட்ஸும் இருக்கும் இந்த பதினெட்டுல முதல் ரெண்டு குரூப்ப வந்து நம்ம எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்னும் தேர்ட்டீன்ல இருந்து எயிட்டீன் வரைக்கும் மொத்தம் சிக்ஸ் குரூப்ஸ் இருக்கும் அது பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்னும் த்ரீல இருந்து டுவெல் வரைக்கும் டோட்டலா டென் குரூப்ஸ் இருக்கும் இத டி பிளாக்னும் இந்த டி பிளாக்கு உள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அது வந்து எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்னும் நம்ம படிச்சிருப்போம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வெறும் டி பிளாக் மட்டும் பார்க்கணும் அப்ப இந்த டி பிளாக் வந்து எந்தெந்த குரூப்னு சொல்லிட்டோம் த்ரீல இருந்து டுவெல் வரைக்கும் பீரியட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்த் பீரியட்ல இருந்து செவன்த் பீரியட்ல இருக்கும் சரியா சோ மொத்தம் ஃபோர் பீரியட்ஸ்ல இருக்கும் பத்து குரூப்ல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் சொல்றோம் சோ டோட்டலா பார்த்தோம்னா மொத்தம் ஃபார்ட்டி எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஏன் வந்து இந்த எலமெண்ட்ஸ் நம்ம டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் சொல்றோம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர் இருக்கு சோ ஆக்சுவலா நம்ம வந்து யாராவது நம்ம கிட்ட வந்து ஏன் வந்து எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க நம்ம உடனே ஒரு டெபினிஷன் சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் வந்து எஸ் ஆர்பிட்டல்ல போய் ஃபில் ஆகுது அதனால அது எஸ் பிளாக் எலமெண்ட் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் வந்து பி பிளாக்ல போகுது அதனால அது பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி டிக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதே சிமிலரான ஒரு பதில் கொடுப்போம் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து டி ஆர்பிட்டல்ஸுக்கு போகுது அதனால அது டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் சோ அந்த டெபினேஷன் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் சொன்ன டெபினேஷன் ஆனா ஐயூபேக் சிஸ்டம்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ்ல இன்கம்ப்ளீட் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ எந்த எலமெண்ட்ல எல்லாம் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்குதோ சோ அந்த வேர்டு வந்து ரொம்ப முக்கியம் இன்கம்ப்ளீட் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அல்லது டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் சொல்லலாம் ஏன் அந்த பேர் வந்தது டிரான்சிஷன் அப்படின்னு சோ இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் பிளாக்குக்கும் பி பிளாக்குக்கும் இடைப்பட்டு இருந்தது அதனால இத வந்து டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் சொல்லலாம் அல்லது இது எஸ் பிளாக்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிரான்சிட் பண்ணி எங்க வரைக்கும் கொண்டு போகுதுன்னா பி பிளாக்கு கொண்டு போகுது அதனால இத டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு ரீசன்ஸ் வந்து இருக்கு சோ நமக்கு வந்து டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்னா இன்கம்ப்ளீட் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வந்து டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்ல கேட்டாங்கன்னா அந்த டெபினிஷன் பார்த்து தான் நீங்க எழுதணும் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ எங்க அந்த பீரியாடிக் டேபிள்ல எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் பீரியாடிக் டேபிள்ல பார்த்தோம்னா ஃபோர்த் பீரியட் சோ ஃபோர்த் பீரியட்னா எது இதுதான் வந்துட்டு ஃபோர்த் பீரியட் சோ இது ஃபோர்த் பீரியட் இந்த ஃபோர்த் பீரியட்ல தேர்ட் குரூப்ல இருந்து டுவெல்த் குரூப் வரைக்கும் இருக்கு சோ ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது எங்க இருந்து எங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம் நம்ம எஸ் சி ஸ்கேண்டியம்ல இருந்து ஜிங்க் வரைக்கும் ஃபோர்த் பீரியட்ல இருக்கு சரி அதே மாதிரி இங்க வரும்பொழுது பிப்த் பீரியடுக்கு வரும்போது இட்ரியம்ல இருந்து கேட்மியம் வரைக்கும் பிப்த் பீரியட் அடுத்தது லேந்தனம் சோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா லேந்தனம் இருக்கும் லேந்தனம் வந்து பிப்டி செவன் லேந்தனம்ல இருந்து பக்கத்துல பார்த்தோம்னா சீரியம்ல இருந்து லுட்டீஷியம் வரைக்கும் ஒரு பதினாலு எலமெண்ட்ஸ் வந்து எஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ்ல எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும் சோ அதை நம்ம வந்து டிரான்சிஷன்ல படிக்க மாட்டோம் அது இன்னும் டிரான்சிஷனுக்கு போயிருது சரியா ஆனா நம்ம டி பிளாக் படிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் லேந்தனம்ல ஃபைவ் டில ஒரு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகும் அதனால லேந்தனம் வந்து டிரான்சிஷன் எலமெண்ட் லேந்தனம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த ஹாஃப்னியத்துல இருந்து மெர்குரி வரைக்கும் சிக்ஸ்த் பீரியட் அடுத்தது அதே மாதிரி இப்ப எப்படி லேந்தனம்க்கு நம்ம சொன்னோமோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஆக்டீனியம் இருக்கும் ஆக்டீனியமுக்கு அடுத்தது தோரியம்ல இருந்து லாரன்ஷியம் வரைக்கும் எஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ்ல எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகுது
3D series, 4D series, 5D series, 6D series in all different series are going to tell you. Why is the 4th period like that? That is 3D series and so on. 5th period like that. Now, 4D series and so on. In the year, the D orbitals are electron fill. And in the D orbital fill, the penultimate D orbital fill. Penultimate is the period number 4. So, n is equal to 4. அப்பு penultimate அப்படினா n-1 அப்படினா என்ன அருத்தோம் 3 so penultimate d orbitalsல் electron fill ஆகிறது நால நமக்கு வந்து 3d, 4d, 5d, 6d நாலு series of transition elements நம்ம சொல்லும் இப்பு நம்ம வந்து இந்த அடுத்தில் scandium to zinc வாரும் இது வந்து period number 4 அப்பு இதனுடைய penultimate shell அப்படினா நம் என்ன சொல்லும் 3 சொல்லும் அப்பு 3dல electrons fill ஆகிறது நால் இது 3D series அப்படினு சொல்லும் அடுத்தது yttrium to cadmium வரும் 5th periodல இருக்கு so penultimate அப்படினா 4 4Dல electrons fill ஆகிறது நால் இது 4D series இன் சொல்லும் அடுத்தது lanthanum hafnium to mercury வரும் 6th periodல இருக்கு so penultimate அப்படினா n-1 5th period so 5th orbital போக அப்பு 5 Dல வந்து electrons fill ஆவரது நால் இது 5D series அழுதே மாறி actinium, ruther, phodium to copernism 7th period இருக்கு penultimate shell நாம் இங்க எங்க போகுது 6Dல electrons fill ஆகுது அது நால் 6D series அப்படினு சொடும் இதத் தவிர்த்து இந்த 4D series ஐயும் 1st series, 2nd series, 3rd series, 4th series அப்படினும் சொலும் so transition elementல 3D series வந்து 1st அதனால் இது வந்து 1st series. அதுமரி 4D வந்து 2nd series. 5D வந்து 3rd series. அடத்தது 6D வந்து 4th series. சு நம்ம வந்து D orbital வச்சும் series சொலலாம். rows 1, 2, 3, 4 உன் வச்சும் series சொலாம். சு இது வந்து entire அந்த periodic tableல் அதனுடைய position. இப்போ நம்ம specific electronic configuration நம்மில் படிக்கும். சு general electronic configuration நம்ம எடுதுரும் அப்படினா D block elements இக்கு N-1 D 1 to 10 N S 1 to 2 சு நமக்கு வந்து N அப்படின்றது principal quantum number, எத்தனாவது period ஓ, அத்தன period, n-1d அப்படின்றது, அதுக்கு முன்னாடி இருக்குக்குடிய penultimate d shell நம்ம சொல்லும். so n-1, 1, 2d அப்படின்னா என்ன அர்த்தும் third groupல் அந்த 12th group அறிக்கு, ஒவ்வொரு group நாம் மூவாக மூவாக, ஒவ்வொரு electrons என்னாகுது, add ஐட்டே வருது. so அதனால் 1ல start பணி, 10ல முடிரது நால, நம் d வந்து என்ன NSல வந்து எல்லாத்திலிமே ரெண்டி electrons நான் இருக்கப் போது என்ன அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தாம் பிடினா என்ன இருக்கும் second group இருக்கும் so second group நுடைய general electronic configuration என்ன NS2 அப்பு beryllium லந்து நம்ம radium வர வருக்கு எல்லாத்திலிமே Sல ரெண்டி electron fillாடு so எந்த period இப்பு மேல நம்ம scandiumக்கு எழுதுரும் அப்படினா அதுக Indonesia n-1 d 1 to 10 n s 1 to 2 so இப்பு நம்ம definition இக்கு வரும் so நம்லுடை definition பொருத்து வருக்கும் incomplete d orbitals கண்டிப்பா இருக்கும் so அப்படி பார்த்தும் நாம் இந்த 3ல இருந்து நம்ம 12 groupுக்கு மாறி வரும் வழுது so இங்க வந்து 1 electron போகும் dல 1 electron இருக்கும் dல 2 electron இப்படியே வந்துது நாம் இந்த group 12க்கு வரும் போது dல எத்தன electrons வந்துது 10 electrons வந்துது so definition படி incomplete d orbitals இருக்கும் அனா group 12ல பார்த்தனாதாவு zinc, cadmium, mercury பார்த்தனா d orbitalsல பத்தி electron fillாயிருது அப்பா dல பத்த electron fillாயிருது நான் அது completely filled orbital நார்த்தும் அப்பா transition elements கான definition அதுக்கு பொருந்தி வரல் அதனால் transition element நம்ம இந்த group 12 elements consider பண்ணமாட்டும் ஆனாலும் அது D-blockல ஏன் வச்சிருக்கும் அப்படினா ஒரு series நுடைய end வந்து இந்த elements இருக்கு 
அதனால இதை டி பிளாக்ல படிக்கிறோம் ஸோ டு த டெஃபினிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜிங்க் கேர்மியம் மெர்குரி தே ஆர் நாட் கன்சிடர்ட் ஆஸ் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம வரும் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் அதாவது அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸ் எடுத்துக்குவோம் த்ரீ டி சீரீஸ் நம்மளுக்கு த்ரீ டி சீரீஸ் என்னென்ன இருக்கும் ஸ்கேண்டியம் டைட்டானியம் வனாடியம் குரோமியம் மேங்கனீஸ் அயன் கோபால்ட் நிக்கல் காப்பர் ஜிங்க் ஸோ இது தேர்ட் பீரியட் ஃபோர்த் பீரியட் சாரி தேர்ட் குரூப் ஃபோர்த் குரூப் ஃபிஃப்த் குரூப் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஸோ இதனோட அட்டாமிக் நம்பர் எழுதுவோம் ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் ட்வெண்ட்டி எயிட் ட்வெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி இப்போ இதனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் எழுதும் ஸோ இது வேணாமல் சொல்லிட்டோம் த்ரீ டி சீரீஸ்ன்ற அப்போ டி ஆர்பிட்டல்ஸ் வந்து த்ரீ டி ஆர்பிட்டல்ஸில் தான் எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகுது அப்போ இந்த இடத்துல எழுதும்போது இது என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபோர்த் பீரியட் அப்போ இந்த இடத்துல எஸ்க்கு நம்ம என்ன எழுதுவோம் ஃபோர் எஸ் ஒன் டூ டூ அதனுடைய பெனல்டிமே டி ஆர்பிட்டல்ஸ் எது த்ரீ டி அப்போ எழுதும்போது த்ரீ டி ஒன் டூ டென் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நாபல் கேஸ் வந்து ஏர்கான் ஸோ கோர் வந்து ஏர்கான் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி ஒன் டூ டென் ஃபோர் எஸ் ஒன் டூ டூ அதுதான் இந்த த்ரீ டி சீரீஸ்க்கான ஜென்ரல் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டிக்கு இங்க எழுதியிருக்கிறது டோட்டலா டிரான்சிஷனுக்கு இது வெறும் த்ரீ டிக்கு மட்டும் எழுதும் இப்ப நம்ம கீழே என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல ஃபோர் எஸ்க்கு எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டி ஃபில் பண்ணும் ஸோ ஃபோர் எஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது எல்லாத்துலயுமே என்ன இருக்கணும் ஃபோர் எஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கணும் அப்ப ஸ்கேண்டியமுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் டில ஒண்ணு இங்க டைட்டானியம் எஸ்ல ரெண்டு டில ரெண்டு வனாடியம் எஸ்ல ரெண்டு டில மூணு அப்ப குரோமியமுக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் நம்ம டூ ஃபோர் அடுத்தது மேங்கனீஸ் டூ ஃபைவ் அயன் டூ சிக்ஸ் கோபால்ட் டூ செவன் நிக்கல் டூ எயிட் காப்பர் டூ நைன் ஜிங்க் டூ டென் ஸோ இது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ஓரளவுக்கு ஸ்கேண்டியம்ல இருந்து ஜிங்க் வரைக்கும் கரெக்டா இருக்கும் ரெண்டு இடத்துல எக்ஸப்ஷன்ஸ் வரும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குரோமியம் இன்னொன்னு காப்பர் ஸோ என்ன எக்ஸப்ஷன்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற கான்ஃபிகரேஷன் என்னது குரோமியமுக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஏர்கான் என்ன எழுதுவோம் த்ரீ டி ஃபோர் ஃபோர் எஸ் டூ அதான் நம்ம மேலே எழுதியிருக்கோம் ஆனால் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் ஆர்பிட்டல்ஸினுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி எப்போ வரும் அப்படின்னா அது வந்து ஹாஃப் ஃபில்டோ கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டோ இருந்ததுன்னா ஆர்பிட்டல்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டேபிள் ஆகும் அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல குரோமியம் டில நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னா அது டி ஃபை ஹாஃப் ஃபில் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டிக்கு போகும் அதனால எஸ்ல ரெண்டுல ஒரு எலக்ட்ரான் எங்க ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்படின்னா டிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்ப கான்பிகரேஷன் என்ன வரும் த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் ஒன்னு வரும் ஸோ அதனால குரோமியமுக்கு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது த்ரீ டி ஃபோர் ஃபோர் எஸ் டூ ஆனா ஆக்சுவல் கான்பிகரேஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 4s1 எஸ் ஒன்னு த்ரீ டி ஃபைவும் இருக்கும் ஸோ அதே சிமிலர் கேஸ் நம்ம எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா காப்பருக்கு பார்க்கலாம் ஸோ காப்பர் நம்ம அட்டாமிக் நம்பர் ட்வெண்ட்டி நைன் எக்ஸ்பெக்டட் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன அப்படின்னா த்ரீ டி நைன் ஃபோர் எஸ் டூ ஸோ இதுவும் வந்து டீல நைன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு டீல டென் எலக்ட்ரானா மாறுது ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்குது அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டேபிள் கான்பிகரேஷனுக்கு போகும் அதனால எஸ்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எங்க ஷிஃப்ட் ஆகுது டிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது ஸோ ஆக்சுவல் கான்பிகரேஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் ஒன்னு இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம மறக்கவே கூடாது இது ரெண்டும் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் சரி அப்ப ஃபோர் எஸ்ல ஒன்னும் 3D 10. டி டென் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஆக்சுவலா குரோமியமுக்கும் காப்பருக்கும் ஆன எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் ஸோ அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா மீதி எல்லாத்துலயும் என்ன இருக்குது எஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு குரோமியமுக்கும் காப்பர் வரும்போது எஸ்ல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஜென்ரல் கான்பிகரேஷன் எழுதும் போது எப்படி எழுதுவோம் என்எஸ் ஒன் டூ டூ ஒன்னும் இருக்கலாம் டூவும் இருக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக எழுதும் ஸோ எதனால இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு 
எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எஸ் ல இருந்து ஈஸியா டி க்கு போக முடியும் எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு த்ரீ டிக்கும் போர் எஸ்க்கும் பார்த்தோன்னா எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் எனர்ஜி கேப் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கனால எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுது இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டா த்ரீ டி சீரீஸ் காணும் இப்போ ஃபோர் டி ஃபைவ் டில எல்லாம் நம்மளுக்கு சில நிறைய எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஆனா நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஃபோர் டி சீரீஸ்ல பலாடியம் பிடி ஸோ இந்த பிடி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து எஸ்ல வந்து எலக்ட்ரான்ஸே இருக்காது ஸோ இதனுடைய ஜென்ரல் கான்பிகரேஷன் நம்ம என்ன எழுதுவோம் இது வந்து ஃபோர் டி சீரீஸ் ஆயிடுது ஸோ ஃபோர் டி சீரீஸ்க்கு நம்ம கான்பிகரேஷன் எழுதுறோம் அப்படின்னா கோர் வந்து கிரிப்டான் கோர் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபோர் டில ஃபோர் டில எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆக போகுது ஸோ ஃபோர் டி ஒன் டு டென் ஃபைவ் எஸ்ல இங்கேயும் ஒன் டு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இதுதான் இதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா பலாடியம் மீதி எல்லாத்துலையும் பார்த்தோம்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் அப்படி இருக்க போகுது பலாடியம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதுக்கு கிரிப்டான் இங்க ஃபோர் டில பத்து எலக்ட்ரானும் 5s ல ஜீரோ எலக்ட்ரானும் இருக்கும் சோ இந்த கான்பிகரேஷன் நம்ம கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அதே மாதிரி டெக்னீஷியம் சோ டிசி இதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை வந்து சிந்தட்டிக் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்னு சொல்றோம் சோ சிந்தட்டிக் டிரான்சிஷன் மெட்டல் சரியா ஆர்டிபிஷியலி ப்ரிப்பேர்டு டிரான்சிஷன் மெட்டல் அடுத்தது நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல இங்க இந்த லேந்தனம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சிரீஸோடது சிக்ஸ்த் பீரியட் ஃபைவ் டி சிரீஸ்னுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் நம்ம இங்க எழுதும் போது இதுல என்ன இன்க்ளூட் ஆகும் அப்படின்னா எஃப் ஆர்பிட்டர்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகும் இந்த லேந்தனமுக்கு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எஃப்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது ஆனா மீதி இந்த ஹாஃப்னியம் எல்லாம் வரும்போது என்ன இதுக்கு முன்னாடி இந்த பதினாலு எலமெண்ட்ஸும் வந்துறதுனால எஃப்ல போர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆயிருக்கும் சோ அப்ப அதுக்கு நம்ம கான்பிகரேஷன் எழுதுறோம் அப்படின்னா எப்படி எழுதுவோம் ஸோ எக்ஸி கோரு ஃபோர் எஃப் ஃபோர்டீன் எங்க இந்த ஹாஃப்னியம்ல இருந்து நம்ம எழுதுறோம்னா ஃபோர் எஃப் ஃபோர்டீன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைவ் டி ஒன் டு டென் சிக்ஸ் எஸ் ஒன் டு டூ இதுதான் இந்த ஹாஃப்னியம்ல இருந்து மெர்க்கூரிக்கான கான்பிகரேஷன் ஆனா லேந்தனமுக்கு எழுதும் போது நம்ம என்ன எழுதுவோம் அதுல வந்து நம்மளுக்கு எஃப்ல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாது அதனால எக்ஸி 4F ஃபோர் எஃப் வந்து அதுல ஜீரோ எஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ் இல்ல ஆனா ஃபைவ் டில ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் சிக்ஸ் எஸ் டூ இது யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த லேந்தனமுக்கு ஹாஃப்னியம்ல இருந்து வரும்போது ஃபோர் எஃப்ல ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைவ் டில இங்க இருந்து என்ன ஆகும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நமக்கு போகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் கான்பிகரேஷன் இங்க நம்ம எழுதியிருக்க அதே மாதிரி நம்ம ஆக்டினா ஆக்டினியமுக்கு வரும் பொழுது இது எத்தனாவது பீரியட்னா செவன்த் பீரியட் சிக்ஸ் டி சீரீஸ் அப்ப அதுக்கு நம்ம எழுதும் போது இங்க ரூத்தர் போடியம்ல இருந்து நம்ம எழுதுறோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி இங்க என்ன ஆகும்னா ஃபைவ் எஃப்ல போர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆயிடுது ஸோ ராடான் ஃபைவ் எஃப்ல போர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் டில ஒன் டு டென் இருக்கும் செவன் எஸ் ஒன் டு டூ இது அதனுடைய ஜென்ரல் கான்பிகரேஷன் ஆக்டீனியம்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் எஃப்ல எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாது ஸோ ஃபைவ் எஃப் ஜீரோவா இருக்கும் ஆனா சிக்ஸ் டில ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துடும் சரியா ஸோ ஆர் என் ஃபைவ் எஃப்ல ஜீரோ எலக்ட்ரான்ஸ் சிக்ஸ் டில ஒரு எலக்ட்ரான் செவன் எஸ் டூ ஸோ இது வந்து ஆக்டீனியமுக்கு இது வந்து லேந்தனமுக்கு சரியா சோ இதுதான் வந்துட்டு ஜென்ரல் கான்பிகரேஷன்ஸ் ஒவ்வொரு பீரியடுக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு அந்த சீரீஸுக்கும் த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் டி சிக்ஸ் டி சீரீஸ்க்கு நம்ம எழுதியிருக்கோம் இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து எல்லாத்துலயுமே பார்ட்லி ஃபில்டு டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கிறதுனால எல்லாத்துலயுமே பார்ட்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் காமிக்கும் கேரக்டரிஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் காமிக்கும் எஸ் பிளாக்ல இல்லாதது பி பிளாக்ல இல்லாத ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாம் நம்ம எதுல எக்ஸிபிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ்ல அதாவது வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கும் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கும் கலர்ட் அயான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நிறைய கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸ் காமிக்கும் சோ இதெல்லாம் அதனுடைய ஸ்பெசிபிக் பிஹேவியர்ஸ் எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்
ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ